நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிற விஷயம் நம்ம நிறைய பேர் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு சந்தேகம் ஏன் வந்து நம்மளை இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறோம் இந்தியா எப்போ பார்த்தாலும் நிறைய கடை இருக்குன்னு சொல்லுது வெளிநாட்டில் ஏன் இந்தியா நம்ம தான் இப்போ பணத்தை அச்சிடுறது கூட நம்ம ஏன் அதிக அளவு பணத்தை அச்சிட்டு இல்லாத ஏழைகளுக்கெல்லாம் விநியோகிக்கக்கூடாது நம்மளுடைய நாட்டினுடைய கடலில் ஏன் அடைக்கக்கூடாது நம்ம அதிக அளவுக்கு அதிகமாக பணத்தை அச்சிட்டு நம்ம தானே அச்சிடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு நம்ம ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது அந்த சந்தேகத்தை பற்றி இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்பாக பணம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் பணம் பண்டைய காலத்துலலாம் ரொம்ப முன்னே முன்னைய காலத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு வேட்டையாடக்கூடியவர்கள் தன் காட்டுக்கு போய் வலிமை உள்ளவர்கள் வேட்டையாடி க மாமிசத்தை உண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க கொஞ்சம் பலம் குன்றியவர்கள் கனிகளையும் தேனையும் சேகரித்து உண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருக்குமே அழுப்பு தட்டியோ ரெண்டு ஒரே மாதிரியான உணவை உண்டு ஸோ அவங்க பரிமாறி கொள்வதற்காக குறிப்பிட்ட அளவு தேனையோ கனிகளையோ கொடுத்து கொஞ்சம் இறைச்சியை வாங்கி கொண்டார்கள் இது தான் இது மாதிரி பண்ட மாற்றம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த விவசாயத்தின் மூலியமாகவும் அதுக்கப்புறமும் இதே பண்ட மாற்ற முறைகள் தான் ஸோ அவங்க இந்த தானியங்களை கொடுத்து அந்த தானியங்களை வாங்கிக்கிறது ஸோ சில ஆடுகளை கொடுத்து மாடுகளை வாங்கி கொள்வது ஒரு மூணு ஆடு கொடுத்தா ஒரு மாடு ஒரு உதாரணத்திற்காக இது மாதிரியான ஒரு பண்ட மாற்ற முறையும் நிகழ்ந்து கொண்டுகிட்டு இருக்குது இதுக்கப்புறம் தான் நில ஆக்கிரமிப்புகள்லாம் ஏற்படுது என்னுடைய நிலம் இது உன்னுடைய நிலம்னு பிரித்து கொள்ள மக்கள் தயாராகிறார்கள் அப்போ பிரித்து கொள்ளும் பொழுது எல்லை பிரச்சனைகள்லாம் வருது அதை தீர்த்து வைக்க ஒரு அரசு ஏற்படுகிறது அரச அரசாங்கம் ஸோ அதுதான் அன்றைய அரசர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் எல்லையை பாதுகாக்கிறார்கள் மக்களை வந்து பாதுகாக்கிறாங்க ஒரு ஒரு இராணுவத்தை அமைக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே ஸோ இவ்வளவும் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த அரசுக்கு நிறைய செலவாகிறது அப்போ தான் நிறைய குழப்பங்கள் வருது அரசு போய் அந்த மக்களிடம் இருந்து பொருட்களையும் தானியங்களையும் வாங்கி 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 சேகரித்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு இந்த குழப்பங்கள்லாம் தீர ஒரு முடிவு போகிறாங்க கா நாணயங்களை பதவி ப உருவாக்குறாங்க ஸோ அந்த நாணயங்கள் ஒரு தங்க நாணயங்கள் ஒரு வெள்ளி நாணயங்கள்லாம் உருவாக்கி ஒரு மாடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூன்று தங்க நாணயங்கள் ஒரு ஆடு வாங்கணும்னு சொன்னால் ரெண்டு தங்க நாணயங்கள் இது மாதிரி ஒரு ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒரு வரையறை செய்யப்படுகிறது இப்படி தான் பணம் தோன்றுகிறது இது காலப்போக்கில் ரொம்ப ரொம்ப வருஷங்கள் வர வர அந்த பணங்கள் அந்த நாணய தங்க நாணயங்கள் இது போன்ற விலை உயர்ந்த உலோகங்களை பயன்படுத்தி கா நாணயங்களை அச்சிடுறதுல அதுலேயும் நிறைய சிக்கல்கள்லாம் ஏற்படுது ஸோ அது மாதிரி சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடிய சமயத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த நாணயங்களுக்கு பதிலாக பேப்பர்களை அச்சிடுது நம்மளுக்கும் இங்கே அரசாங்கம்லாம் அரசர்களிடமிருந்து அரசாங்கம் எல்லாம் மாறுகிறது ஸோ அப்போ மாறும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரச இந்திய இந்திய ரூபாயை அச்சிடும் பொறுப்பு இந்திய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது அந்த சட்டத்தின் கீழ் அதுக்கப்புறம் தான் இந்திய இந்தியன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய பணத்தினை அச்சிட்டு அதனோட புழக்கத்தினை அத்தனை வரையறைகளையும் நியமிக்க நியமிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தோன்றுகிறது இப்போது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் அந்த பணத்தை அச்சிட முடியும் நம்ம நம்ம ஆட்சி செய்யக்கூடிய நம்ம மக்கள் இவ்வளோ பேர் ஓட்டு செய்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு உச்சகட்ட பிரதமர் பிஎம்ஆலையும் பிஎம்ஆல கூட அந்த அச்சிடக்கூடிய பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அச்சிடக்கூடிய அந்த பேப்பர் அந்த பணத்தினை நம் இந்திய அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அச்சிடப்பட்ட பணத்தினை பார்த்தால் கூட உங்களுக்கு தெரியும் நம்மகிட்ட எல்லார்ட்டையும் இருக்கக்கூடிய சாதாரண உங்கள் பரிசில் இருக்கக்கூடிய நூறு ரூபாய் நோட்டையும் ஒரு ஐநூறுவா நோட்டையும் எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எழுதியிருக்கும் ஐ ப்ராமிஸ் டு பே த பியர் த சம் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் எந்த நோட்டாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மதிப்பு அதில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் காரணம் இந்த பணத்தை கொண்டு வருபவர்களுக்கு நான் இந்த பணத்தை அழைக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஐநூறுரூவா ரூபாய் கொண்டு போனால் இது ஐநூறு ரூபாய் தான் அப்படின்ட்டு யார் முன்னாடியெல்லாம் ஒரு தங்கத்திற்கு ஈடாக பணம் வச்சுட்டு கொடுக்கப்படுகிட்டு கொடுக்கப்பட்டுகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ அது அதையெல்லாம் தாண்டி இது மொத்த பொருளாதாரம் உற்பத்தி சேவை இதெல்லாம் அடிப்படையாக வைத்து இந்திய ரூபாய்கள் அச்சிடப்படுகிறது இப்போ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா ஒரு கேக் என்கிட்ட இருக்கு இந்த கேக் வந்து நான் பல பேருக்கு பிரித்து கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ அந்த கேக்குக்கு நான் ஒரு பத்து டிக்கெட் அச்சிட்டு வெளியிடுறேன் இந்த
கேக்கு தான் என்னுடைய பொருள் ஒன்று தான் நான் எவ்வளோ பணம் அச்சிட்டு கொடுத்துருந்தேன் அதனால் முப்பது நோட்டு அடிச்சு கொடுத்தா ஒரு பீஸ் கேக்கு எனக்கு முப்பது டிக்கெட் வேணும் அப்படி தானே ஸோ அது மாதிரி நான் என்னுடைய பொருளாதாரமே இவ்வளவு தான் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்றார் போல தான் நான் அச்சிட முடியும் என்னுடைய பொருளாதாரம் உற்பத்தி சேவை இது எல்லாம் தகுந்தார் போல தான் அச்சிட முடியும் ஸோ அப்போ அந்த பொருள் அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் பணம் வச்சிருக்கோம் அதுக்கு மேலே அச்சிட போனது பண வீக்கம் ஏற்படும் ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நம்ம விரும்பிய அளவுக்கெல்லாம் ஒரு தேசம் பணத்தை அச்சிட முடியாது அது மாதிரி அச்சிட்ட சில தேசங்கள் சரிந்த சரித்திரங்களும் இருக்க தான் செய்கிறது ஸோ நம்மளுடைய பொருளாதாரம் உற்பத்தி நம்மளுடைய இருப்பு தொகை இதுக்கெல்லாம் நிறைய கால்குலேஷன் இருக்குது இதுக்கு அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய பணம் அச்சிடப்படுகிறது நன்றி